നമുക്കിനി കോറൽ ഡോ ട്വൽവിൽ പുതുതായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കോറൽ ഡോ ട്വൽവ് വർക്ക് സ്പേസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോ ടൂൾ ബോക്സിൽ സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ എന്നൊരു പുതിയ ടൂൾ വന്നതായി കാണാം നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ അനായാസം കൃത്യമായി കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഒബ്ജക്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയും നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനായി സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഷേപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കൃത്യം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയി മാറുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൃത്യമായി ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയി മാറുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കൃത്യം റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇരുപതിലധികം ഷേപ്പുകൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വരച്ചാലും അതിനോട് സാമ്യമുള്ള കൃത്യതയേറിയ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് നാം വരയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് മാറുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് അനായാസം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടൂൾ നമുക്ക് ലേഔട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മറ്റും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ പേജിൽ ഒരു ലേഔട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്ട്സ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൂളിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് റെക്കഗ്നേഷൻ ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ലോവസ്റ്റ് ലോ മീഡിയം ഹൈ ഹയ്യസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് സ്മൂത്തിങ് ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് ലോവസ്റ്റ് മീഡിയം ഹൈ ഹയ്യസ്റ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹയ്യസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ഇവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ വിത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഔട്ട് ലൈൻ വിത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിലുള്ള ഹൈഡ്രോപെട്രോളിലെ പുതുമകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രോപെട്രോൾ നാം സാധാരണയായി കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോറൽ ഡ്രോ ട്വൽവിൽ ഹൈഡ്രോപെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരെയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി ഹൈഡ്രോപെട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഇവിടെ സാമ്പിൾ കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ സെലക്ട് ഫ്രം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എവിടെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാമ്പിൾ കളർ സാമ്പിൾ കളർ പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ നിന്നും ഒരു ഈ ഗ്രീൻ കളർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ സെലക്ട് ഫ്രം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് കളർ പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലുള്ള ഈ റെഡ് കളർ പിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഈ റെഡ് കളർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ റെഡ് കളർ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഹൈഡ്രോപെട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ഫ്രം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ റെഡ് കള
നമുക്കിനി കോർഡോ ട്വൽവിലെ പുതിയ ഓപ്ഷനായ ഇമ്പോർട്ട് കർസർ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോർഡൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിലെ ഫോണ്ടിനെ മുഴുവനായും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ലുക്ക് ഇൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് അടങ്ങിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ന്യൂ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റും ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ന്യൂ എന്ന പേരിലുള്ള നോട്ട് പാഡ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യു ആർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഓർ പേസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോൺസ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിലെ ഫോൺസ് നമ്മുടെ കസറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിലെ ഫോൺസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് കൃത്യമായും നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിലെ ഫോണ്ടുകൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായി ഈ പേജിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കോർഡോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രോയിങ്ങിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് സേവിംഗ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എസ് എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ സേവ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സേവ് ഡ്രോയിങ് എന്ന പേരിൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സേവിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സേവിൻ എന്ന ഓപ്ഷന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വേർഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയുടെ ഏത് വേർഷനിൽ ഓപ്പൺ ആകത്തക്ക വിധമാണ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേർഷൻ ഫൈവ് മുതൽ വേർഷൻ ഇലവൻ വരെ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവയിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള വേർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അതിന് താഴെയുള്ള ഫയൽ നെയിം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിന് വേണ്ട നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് താഴെ നമുക്ക് സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോൾഡ്രോയുടെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് കൂടാതെ പാറ്റേൺ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അഡോബി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി ജി ഗ്രാഫിക് ഫോർമാറ്റ് ഓട്ടോ കാർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഫോർമാറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിനെ കോറൽ ഡ്രോയിൽ പിന്നീട് ഓപ്പൺ ആക്കുവാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കോറൽ ഡ്രോയുടെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സേവ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഡ്രോയിങ് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫയ
ഇവിടെ സേവിൻ അതായത് ഇവിടെ സേവിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടാതെ ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫയൽ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ സേവാസ് ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഇ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വിൻഡോയാണ് ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സേവിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫയൽ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ആർട്ട് എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് താഴെ സേവാസ് ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡോബ് ഇലിസ്റ്റേറ്റർ ഫോർമാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക് മെറ്റ ഫയൽ ഓട്ടോ കാർഡ് ഡ്രോയിങ് ഫോർമാറ്റ് ഇ പി എസ് ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പി എൻ ജി പി എസ് ഡി എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ടാർഗ ടിഫ് എന്നിങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ചോളം ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ജെ പി ജി എന്ന ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായുള്ള ലൊക്കേഷനായി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഈ ഡിസൈൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ടു ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജിന്റെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജിന് ഇഷ്ടമുള്ള വിട്ടും ഹൈറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇമേജിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ റെസൊല്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറഞ്ഞത് മുന്നൂറ് ഡി പി ഐ റെസൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനായി കുറഞ്ഞത് സെവന്റി ടു ഡി പി ഐ റെസൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കളർ മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേ സ്കെയിൽ ആർ ജി ബി സി എം ഐ കെ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കളർ മോഡുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സി എം ഐ കെ കളർ മോഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് കൺവേർട്ട് ടു ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോയിൽ ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഫയൽ ഫോർമാറ്റിനെ കമ്പർസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ജെ പി ജി ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഒറിജിനൽ എന്ന വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇമേജും റിസൾട്ട് എന്ന വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇമേജും കാണാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ കമ്പ്രഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത
നമുക്ക് ഈ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഫയലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ സൈസ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്നിവ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഫയൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോൺട്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ആർട്ട് വർക്കിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്